uh, magandang araw sa ating mga kaguruan na ngayon ay um, umaattend sa mga in-service training seminar. May trivia muna ako no, bago dun sa aking mga sasabihin, kaugnay ng ating mga benepisyo at sa sahod at iba pang mga uh, bills na ipinasa ng Act Teachers Party List. Alam niyo ba yung inset? Ay isa yan sa ipinaglaban ng Act, particular ang Act NCR para uh, maging um, gawin siyang part ng continuing professional development na as required sa PRC. So from 45 units na CPD, naging 15 units na lang ito na included ang in-service training. Responsibilidad naman talaga ng ating Department of Education, ng gobyerno, ng any employer na magbigay ng kalidad na continuing professional development para sa kanyang mga empleyado at mga teachers dahil ang ibubunga naman nito ay magandang uh, serbisyo sa ating mga estudyante at syempre sa buong sektor sa kabuuan. So let's go na doon sa tatalakayin natin sa mga bills, legislative agenda ng Act Teachers Party List. Maganda itong ginawa ng QCPSTA ano, para hindi man ako makarating sa inyong mga schools. Maging um, reference ito doon sa mga naipasa, naipasa, isusulong pa natin mga bills, update doon sa mga bills. At syempre, mamaya, Uh, magkakaroon ako ng hamon sa inyo kung paano nating uh, isusulong itong mga uh, legislative agenda natin sa Kongreso. So, yung una, yung House Bill 219, kabisadong kabisado na ito ng mga teachers natin sa QCPSTA dahil alam natin na sa sweldo ito na, nakabatay dito yung lahat ng ating mga um, Uh, yung ating mga pangangailangan sa mga pang-araw-araw. At tayong mga teachers, dapat lang obigyan ng sapat na sweldo. Ang, de ang definition natin dyan, dapat nakabubuhay, disente, at substantial. Sa mga nakaraang panahon, um, especially itong matatapos na Executive Order 201, 500 lang per month, per year ang binigay na salary increase. Pero ngayon, ang kahilingan natin dahil sa House Bill 219 ay sana yung Teacher 1 maging 30,000. Yung ating mga non-teaching personnel, hindi natin kinakalimutan yan. Yung mga salary grade 1, dapat ay 16,000. At sa mga state, state universities and colleges, ay at least man lang, 31,000 ang salary. So, ano ba yung, ano, ano ba yung dahilan? Bakit 30,000? Medyo, ano na nga ito, conservative eh. Kung titignan natin yung cost of living ng, alawa sa NCR, uh, generally, kailangan kumita ang pamilya na may apat na membro ng at least man lang uh, 1,099 per day para to cope up yung mga pangangailangan. Kaya tayo, very reasonable naman tayo, yung 30,000 na ito ay talagang uh, reasonable na salary na ito ng ating mga kaguruan from 20,754. So gusto nating mapagsikapan na sana ay gawin itong 30. Alam nyo, napakatagumpay yung ginawa ninyo na kampanya, ginawa nating kampanya sa pagsulong ng salary increase sa mga nakaraang mga taon at uh, sabi nga ng DBM eh, sa mga sa mga dialogo natin, sabi niya nga, uh, this is the first time na magkadikit yung gagawing salary increase. Ibig sabihin, after ng salary increase ng Executive Order 201, eto na naman by 2020, sure na yung salary increase. Ito lang yung time na magkasunod yung tranches. So ang kahilingan na lang natin, dapat ito ay substantial at napakatagumpay ng inyong uh, kampanya kaugnay nito. Ngayon ay recess, kaya sa November 4 onwards, dahil hindi ba napasagot naman natin or na-engage naman natin si President Duterte at sumagot siya. Sabi pa nga niya, baka hindi lang 30, baka 35. So whatever it is, 
minimum dapat ay 30. Maganda kung 35 o yung 40 na ibang panawagan ng ibang mga legislators. Pero ang mahalaga dito, tuloy-tuloy pa rin na kampanya natin para doon sa pagtaas ng sweldo. Huwag natin itong titigilan hanggat sa January, makamit na natin, ano na nga ba? So, may, may dalawang buwan pa tayo para pa, paigtingin pa yung kampanya natin doon sa salary increase. Pangalawa ay yung isa sa mga uh, sinusulong din natin ay yung lowering of optional retirement age. So, kung matatandaan ninyo, ito ay pasado na ito doon sa 17th Congress na naubusan nga lang ng time para maisabatas ito pero sa mga sa nakaraang committee hearing, ito ay pasado na rin sa committee kaya ibababa na to for second second reading and final reading. So ano nga ba itong ano lowering of retirement age? So yung ang voluntary retirement age ay 60, di ba? So ibababa natin 'yan sa Uh, 56. Parehas pa rin ang benepisyo, pero hanggat kaya nyo pa magturo, di hanggang 65. So, ito lang naman ay para sa mga extreme cases na halimbawa si teacher, may sakit na, o kung si teacher ay gusto na rin talagang uh, magpahinga after 35 years of teaching or 15 years sa minimum or whatever, basta gusto natin magkaroon ng option ang teacher sa kanyang retirement age. Okay? Pangatlo ay yung uh, sinusulong din natin yung teacher protection policy. So ano ba tong teacher protection policy na ito? Sa nakaraang kongreso, uh, naaprubahan na rin ito pero nagkaroon ng kulang na naman ng time para maisabatas ito. So ito ba yung ano, me mekanismo, eskima na gagawin ng faculty club o ng union para baga yung... Uh, yung discipline inside the classroom, yung behavior, yung classroom management, ay hindi ma-equate ito doon sa um, child abuse. Alam naman natin ang RA 7610, napakalupit nito na kung saan yung psychological effect sa bata o kung meron tayong physical na nagawa sa bata ay candidate tayo sa 7610. Remember, uh, ito ay... Uh, Uh, malupit dahil criminal agad ang charge dito tapos magbe-bail tayo ng 80,000. So gusto natin magkaroon tayo ng pangtapat dito pero di naman nating sinasabi na uh, magiging daan itong bata, uh, paano kalang batas na ito na para magsamantala against dun sa ating mga mga estudyante. Pero ito lang yung dapat na intindihin natin dito sa paano kalang batas na ito na dapat Uh, alam naman natin yung mga behavior na ng mga bata, mahirap na, no? Yung, yung mga behavior, yung classroom management, tsaka yung discipline, hindi siya ma-equate into child abuse. Uh, ilan pa sa mga panukala natin, halimbawa yung class size. Tayo ay, sabi nga ng DepEd, ay global globalization. Or dapat, dapat yung ating klase ng uh, pagtuturo, klase ng mga estratehiya, sa, sa klase ay dapat ay globally competitive. Eh di dapat globally competitive din yung class size. ba diba? Normal na ngayon yung 50 to 60 na dapat ay uh, sa ibang mga bansa nga, sa mga kalapit na bansa natin, ang kanilang maximum ay 35. At yun naman yung standard class size. So gusto rin natin dito sa panukalang batas na yung class size ay uh, 35 at kung uh, in the exigency of the service, ika nga o pangangailangan, pwedeng hanggang 50. Pero si teacher na nagtuturo ng more than 35, dapat meron siyang dagdag na kompensasyon. Okay ba yun sa inyo? So, yun yung ating, mga, yun yung ating panukala. Yung dagdag na kompensasyon, parang 1% of, of uh, daily, uh, daily and monthly salary ng teachers natin. So, ito lang ay ano lang man, naman ito eh. Kasi comparable ba si teacher na nagtuturo ng 35, si teacher na nagtuturo ng 50, dapat merong uh, additional compensation si teacher na nagtuturo ng 50 students. Okay? So, uh, hindi pa ito nadidinig sa Basic Education Committee, pero pagsisikapan natin na, na soon 
ay maano to, ma, ma discuss na sa basic education. So ano pa ba yung ating mga ano, yung teaching supplies? Yan. Yung teaching supplies, matagal na natin tong kinampanya, panahon ni Congressman Tinio, um, nag-increase yan from 700 to 1,000, 1,500 to 2,500, ngayon nga 3,500. So nakita nyo kung paano natin, uh, kung paano nag-increase yung ating mga benepisyo dahil meron tayong um, boses ng kaguruan doon sa kongreso. So gusto natin at least man lang, uh, 5,000. So, may rin tayong paano kalang batas na 5,000 ang teaching supplies para magkaroon naman tayo ng parang subsidy, hindi lang kinukuha sa sweldo ninyo, yung ginagamit ninyo sa pagtuturo. Yung mga visual aids na kailangan, yung internet connection na kailangan ninyo ay makatulong ito. Um, ang, ang update dito... Sa kongreso, napag-usapan na ito sa Committee on Basic Education, may mga panukala from 5,000 to 10,000. Uh, kailangan lang na mag-meet yung technical working group para mabuo na yung final. Meron ding nakasalang sa Senado tungkol dito. Nung last congress nga, naipasa na ito. Naging 5,000 na ito. Pero hindi naman ito na, na naipasa sa House of Representatives. Pero ngayon, pasado na to sa committee, technical working group, ipa-finalize na lang. At yun, pwede nang uh, sana, sana matap bago matapos ang 18th Congress ay maipasa na natin to bilang batas. Um, ano pa ba, ba? Yung iba nating ano, di ba? Yung meron tayong paternity leave. Para naman to sa mga kalalakihan. Kasi kung matatandaan ninyo, naipasa na natin yung 105 na maternity leave naman sa ating mga kababaihan. So, from ano yan, ano? From 60 to 105 na maternity leave. So, sabi ng mga kalalakihan, wala, wala man lang bang paternity leave. Kaya, nag, nagpasa po tayo ng, ng bill para naman sa 30 days na maternity leave. Bukod pa doon sa 7 days na mahihiram ni tatay mula doon sa 105 ni nanay na nagtatrabaho din sa, sa gobyerno. Um, ito, isa sa mga mahalaga din ano, na, na bill natin para naman doon sa medical sa medical um, treatment assistance meron tayong ipinasa na na bill na sana ay magkaroon ng 500 na medical assistance yung mga teachers per year kaya lang unfortunately nung last year na approve man ito sa kongreso Ina naman, ina na naman ito, uh, pinarsyal veto naman ito or conditional veto ni President Duterte. Isinalang din natin ulit ito sa 20th, uh, sa 2020 budget na another 500. So tignan natin kung uh, mapapatupad ito. Kasi sa conditional veto, isinali na ito doon sa mga beneficyo natin sa universal healthcare daw na ipinapasa yung private, ipinapasa sa PhilHealth yung Magna Carta benefit na which is unfair kasi ito naman yung sinasabi nating additional 500 ano to benepisyo na galing ito doon sa Magna Carta for public school teachers na hiwalay ito doon sa universal health care um, isa pa no um, nag, mainit init pa nakapagpasa tayo ng bill ng sick leave 30 days sick leave para sa ating mga teachers Uh, pangkaraniwan ng kasabihan ng mga teachers bawal magkasakit. So, pwede ba yon? Parang illogical naman or non, uh, unrealistic naman na hindi magkakasakit si teacher during the course ng, ng pagtuturo. Nakita nyo nga si, ano eh, si Sir Chris, pagdating ng Webes, Biernes, garal-garal na yung boses niyan. Kaya imposible na, ano, na talagang hindi magkakasakit si teacher. Uh, buti na lang si Ma'am Ruby, malakas ang katawan niyan, bata pa yan, kaya uh, uh, talagang uh, ang health ng teacher. Pero karaniwan sa mga teachers, tanggapin natin, na, at syempre sa inyo rin naman ang galing yan, na dapat magkaroon na rin ng sikli. Bukod pa ito doon sa sinasabing proportional vacation pay, yung two month, two month period o during summer na hindi tayo, uh, na, na, na with pay. 
So, bukod pa ito, yun sa, sa sick leave. So, ang idea dito, 30 days, pwede itong stagger gamitin sa buong 10 months. Kung halimbawa, gusto nating ma-avail ito ng for this month ay tatlong, oh, uh, tatlong days. So, pwede yan. Basta maximum of 30 days. Pag hindi nagamit ito na isang taon, edi sa another year naman, pero hindi siya cumulative. So, ang mahalaga dito, um, um, pag ano pagpapahalaga natin dun sa realidad at uh, alam naman natin na ang realidad na, na nagkakasakit si teacher lalong lalo na sa hirap ng buhay ng teacher maraming class size mataas na class size tapos uh, marami pang mga pinagagawa na hindi naman minsan related sa pagtuturo di ba sabi niyo pa nga kayo ay ano eh Bukod sa teacher, kayo ay DSWD worker, ano pa ba, nurse, paminsan-minsan, kayo ay gardener, paminsan-minsan, dietitian din kayo sa feeding program, at iba pa, at, at karaniwan clerk. Kasi may mga pinapasa din ang Department of Education ng mga trabaho na hindi nyo naman dapat na gampanin. So, kailangan ano, maibalik natin si teacher sa kanyang main function na magturo. Yung mga non-teaching uh, job, dapat wala yan. Yung mga uh, non-teaching related na ipinapasa sa mga teachers, so dapat naman wala yan, di ba? O dapat naman hindi assign ng ating mga administration. Peace tayo, admin. So, yun yung ilan sa ating mga, sa ating mga bills na, na isinusulong. So, at marami pang iba, meron tayong ipamimigay na, na newsletter para makita nyo rin yung iba nating mga, mga bills. Ang mahalaga lang, mga kaguro, mga kasama, eto mga bills na to walang halaga ito kung hindi natin sasamahan ito ng mga creative way na mga pamamaraan para maisulong ito. Yung paglalabi, very effective yan. Yung uh, uh, pag uh, pag disseminate ito sa mga kapwa nating mga guro, napakahalaga niyan. Uh, ano pa ba? So, syempre, during the mga meetings, uh, alam ko naman ang QCPST AI. Talagang regular yung mga pulong guro niyan, mga pagmi-meeting niyan. Kaya uh, may mga, mga, mga venue tayo para uh, masabi natin or ma-disseminate natin itong mga bills na ito. So, ang mahalaga... May alam si teacher, kaugnay nito, uh, through our federation, sama-sama nating kilusan ito, ilabi, at uh, pagsikapan na maisabatas ito. Kasama nyo ang Act Teachers Party List sa pagsusulong ng anumang mga makabuluhan. At open po ang ating uh, opisina para sa mga iba pa nyong mga gusto pang mga panukalang batas para sa ating mga kaguruan na makakabuti sa ating mga guru at kawani. Bukas po yung opisina para sa inyong mga proposals. So muli, uh, magandang araw sa ating lahat. Uh, mabuhay ang QCPSTA. Ipagpatuloy natin ang sinimulan ng QCPSTA. Uh, damhin, uh, damhin natin lahat ang mga tagumpay na, na nakamta natin sa sama-samang pagkilos.